ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் இரண்டு முக்கியமான கேள்விகளுக்கு இன்னைக்கு நாம பதில் பார்க்க போறோம் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் ரஷ்யா நேட்டோவை தோற்கடிக்கும்னு சொன்ன மாதிரி ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டதா அது மட்டுமல்ல புட்டின் மேற்கத்திய நாடுகளின் தலைவர்களை அசிங்கப்படுத்தி விட்டாரா என்ற கேள்விக்கான பதிலையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போறோம் அடுத்ததாக ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட இந்திய மீனவர்கள் சைனாவின் ஜே டுவெண்டி போர் விமானத்தை தோற்கடிக்க இந்தியாவின் புதிய திட்டம் அது ஏற்கனவே ஒன்னுக்குமே உதவாத ஒரு போர் விமானம் இருந்தாலும் ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதை நம்ம பார்ப்போம் இந்தியாவுக்கு வரவிருக்கும் ரஃபேலா எம் போர் விமானம் பாகிஸ்தானில் நடக்கும் இறுதி கட்ட அழிவு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வெற்றியை அறிவித்த ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த வருடம் தொடக்கத்தில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு கண்டிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூலை மாதத்தில் வெற்றி கிடைக்கும்னு சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூலையில் ரஷ்யா போரில் வெல்லும் என்று நிச்சயமாக சொல்லியிருந்தார் புட்டின் எனவே இப்ப கேள்வி இதுவரையிலும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அப்படியானால் இதுவரைக்கும் நடந்த எந்த விஷயங்களை புட்டின் ஒரு பெரிய வெற்றியாக பார்ப்பார் ஒரு பெரிய வெற்றியாக எடுத்துக் கொள்வார் என்பதுதான் இப்போதைக்கு கேள்வி சிம்பிள் ஆன்சர் இதுவரைக்கும் ரஷ்யாவுக்கு நடந்தது எல்லாமே ஒரு தெளிவான வெற்றி என்பதுதான் உண்மை எப்படின்னு நீங்களே பாருங்க ரஷ்ய பொருளாதாரம் உலகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மொத்த உலகத்திலேயே மிகவும் மோசமான பொருளாதார தடைகளை சந்திக்கிறது எதிர்கொள்கிறது இருந்தாலும் அல்மோஸ்ட் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரஷ்யாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரிக்க கூடிய சூழல் தற்போது வந்துவிட்டது உலகத்திலேயே மிக மோசமான பொருளாதார தடைகள் ரஷ்யாவுக்கு இருந்த போதிலும் ரஷ்ய தொழில்துறை அதாவது இராணுவ துறையை மிலிட்டரி அதாவது டிஃபென்ஸ் துறையை தவிர மற்ற துறைகளில் செவன் பெர்சன்ட் வளர்ச்சி இருப்பதாக ஆதாரங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சதுர கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் உக்ரைன் நிலப்பரப்பை ரஷ்யா தனது நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரைக்கும் ரஷ்யாவுக்கு பிறகு ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய இராணுவமாக இருந்த உக்ரைன் இன்று ஒரு துப்பாக்கிக்கு மட்டும் கிடையாது ஒரு துப்பாக்கிக்கு தேவையான புல்லட்டுக்கு கூட மேற்கத்திய நாடுகள் பிச்சை போட்டால் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று நம்பி உக்ரைன் உள்ளது அல்மோஸ்ட் மூன்று லட்சத்திலிருந்து நான்கு லட்சம் மக்கள் அதாவது உக்ரைனியர்கள் இனிமேல் அவர்களது வாழ்க்கை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக எந்த விதமான போர் அல்லது எந்த விதமான போராட்டமும் செய்ய மாட்டார்கள் செய்யக்கூடாது என்பதை ரஷ்யாவும் புட்டினும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டார்கள் என்பது உண்மை இதெல்லா விஷயத்தையும் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது ரஷ்யாவின் புட்டினின் அபாரமான திறமையால் வந்த வெற்றிகள் தான் என்பது உண்மை அது மட்டுமல்ல ரஷ்யா கிட்டத்தட்ட தொடக்கத்தில் வெறும் ஐம்பதாயிரம் வீரர்களுடன் தொடங்கி பிறகு கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் வீரர்கள் ரஷ்யாவுக்கு ஆனால் தொடக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட நான்கு லட்சம் வீரர்களுடன் தொடங்கிய உக்ரைன் பின்பு அடுத்த நான்கு லட்சம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட வீரர்களுடன் அல்மோஸ்ட் ஏழில் இருந்து எட்டு லட்சம் உக்ரைனிய வீரர்களுக்கு எதிராக ரஷ்யாவுக்கு கிடைத்த வெற்றிகள் தான் நாம் இப்ப சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே இருந்தாலும் ரஷ்யாவுக்கும் இழப்புகள் உண்டு அல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஆண்கள் மற்றும் சுமார் ஆயிரத்தி நூறு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இழப்பு நடந்ததாக ரஷ்யாவுக்கு இழப்பு நடப்பதாக கணக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் உக்ரைன் மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரம் உக்ரைனியர்கள் மற்றும் சுமார் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது ரஷ்யா இதுவரையிலும் டுவெண்டி ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் இருபத்தி ஐந்துக்கு ஒன்று என்ற விகிதத்தில் உக்ரைனை காலி செய்துள்ளது அதாவது இருபத்தி ஐந்து உக்ரைனியர்கள் போரில் காயப்பட்டால் ஒரு உக்ரைனியர் வீரர் இழப்பது என்பது நிச்சயம் ஆனால் புட்டினுக்கு எதிரான ஒரு மியூட்டினி ஒரு கூப் ரஷ்ய அளவிலான ஒரு பெரிய கழகம் ஒரே நாளில் தீர்க்கப்பட்டது 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் போர் தொடங்கிய பிறகு அறுபத்தி ஒன்பது நாடுகளுடன் ரஷ்யாவின் வர்த்தக மற்றும் பொருளாதார உறவு விரிவடைந்துள்ளதாக டேட்டா சொல்லுது ஆனால் அந்த டேட்டா அனைத்துமே மேற்கத்திய நாடுகளால் முடிந்த அளவுக்கு மறைக்கப்படுகிறது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஐநா சபை பல நாடுகளை கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது நாடுகளை ஒன்னு சேர்க்க முயற்சி செய்திருந்தாலும் அதில் அதிகமான நாடுகள் ரஷ்யாவுடன் வியாபாரம் செய்கிறது செய்தது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு முன்பு வெறும் இருபத்தி நான்கு நாடுகள் மட்டுமே ரஷ்யாவின் மிகவும் விருப்பமான நாடு என்ற அந்தஸ்தில் இருந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடங்கி அதுவும் இந்த போர் தொடங்கிய பிறகு இப்போது முப்பத்தி ஏழு நாடுகளுடன் ரஷ்யாவின் மிகவும் விருப்பமான நாடு என்ற அந்தஸ்து இருப்பது பல மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் எரிச்சலாக உள்ளது என்பது உண்மை புட்டின் கூட இந்த விஷயங்கள் இவ்வளவு நல்ல விஷயங்களாக நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்ததே கிடையாது நேட்டோவின் ஆயுதங்கள் டெய்லி ரஷ்யாவில் காலி செய்யப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது எனவே புட்டின் எப்போது வேண்டுமானாலும் தனக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த போரினை முடிவுக்கு கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்கு அது எப்ப வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அப்படியானால் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் மேற்கத்திய நாடுகளை வெற்றிகரமாக மிஞ்சி விட்டாரா தோற்கடித்து விட்டாரா அசிங்கப்படுத்தி விட்டாரா என்ற கேள்வி வரும் நீங்க பாருங்க புட்டின் ரஷ்யாவில் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு புட்டினை கையாளும் அளவுக்கு ஓர் அளவுக்கு இதுவரைக்கும் திறமை இருந்த ஒரே ஒரு ஐரோப்பிய தலைவர் யாருன்னு கேட்டா நீங்க யார சொல்வீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா பழைய ஜெர்மனி தலைவர் ஆஞ்சலா மெர்க்கல் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க மட்டும்தான் அது மாதிரி அமெரிக்காவில் புட்டினை நன்கு புரிந்து கொண்டு ரொம்ப தூரம் போறதுக்கு மட்டும் இல்லாம அவரை கையாளக்கூடிய அளவுக்கு திறமை இருந்த கடைசி அமெரிக்க தலைவர் யாருன்னு கேட்டா பெராக் ஒபாமா அவர் அவரை உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கும் பிடிக்காம இருக்கலாம் அவர் புட்டினுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது ஆனால் ஓரளவுக்கு அவரால் புட்டினை மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே மண்டையில எதுவுமே கிடையாது புட்டின் தூங்கிக்கிட்டே இவங்க எல்லாரையும் சமாளிக்க முடியும் கையாள முடியும் ஆப்கானிஸ்தான் முதல் ஜிம்பாபே வரை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு என்ன திட்டம் இருக்கு என்ற அவர்களது மொத்த ரகசியங்களும் திட்டங்களும் நோக்கங்களும் புட்டினுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஒரு சில மேற்கத்திய தலைவர்களுக்கு தெரிந்ததை விட அவர்களது பத்திரிகையாளர்களுக்கு அதிகமாக தெரியும் ரஷ்யா ஈராக்கை எதிர்த்து போராடுகிறது என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சில வயதான முட்டாள்தனமான தலைவர்கள் ஐரோப்பிய கண்டத்திலும் சரி மேற்கத்திய நாடுகள் முழுவதும் சரி அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகள் தொடர்ந்து ரஷ்யாவை ஆதரிக்கிறது என்பதை நேட்டோ நாடுகளால் சமாளிக்க முடியவில்லை என்பது உலகமறிந்த விஷயம் நீங்கள் ரஷ்யாவை எதிர்க்க விரும்பினால் நேட்டோவுடன் சேருங்கள் என்ற முட்டாள்தனமான பேச்சு உலகம் முழுவதுமாக இருந்தது சைனா ரஷ்யாவை ஆதரிக்க கூடாது இந்தியா ரஷ்யாவை ஆதரிக்க கூடாது என்ற கேம்பெயின் உலகம் முழுவதுமாக நடந்தது ஒன்றரை வருடமாக நான் மிகைப்படுத்தவே கிடையாது மைடி பிரண்ட்ஸ் மெர்க்கத்திய நாடுகளின் அப்பட்டமான முட்டாள்தனம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அது அவர்களுடைய ஆணவம் பல மேற்கத்திய யதார்த்தவாதிகள் இப்ப கிடையவே கிடையாது மேற்கு நாடுகளின் உச்சகட்ட சக்தி என்பது ராக்கெட் வேகத்தில் அஸ்தமிக்க ஆரம்பித்து விட்டது மொத்த உலகமுமே மல்டே போலார் உலகத்தை நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது ஆனால் இது பல மேற்கத்திய தலைவர்கள் ஜோக்கர்களுக்கு புரியவே இல்லை என்பது உண்மை நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னா வெற்றி யாருக்கு எனவே பிரிட்டி மச் எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளின் மக்களுமே அவர்கள் தவறான தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் அவர்களே அவர்களுக்கான ஒரு கல்லறையை தோண்டிவிட்டார்கள் என்பது உண்மை புட்டின் வெறுமனே இந்த தலைவர்களின் முட்டாள்தனம் இவர்களின் ஊழல் இவர்களின் திறமை இல்லாத அரசியலை பயன்படுத்தி கண்டிப்பாக தொடர்ந்து புட்டின் அறுவடை செய்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு உலக அரசியலின் மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த மேற்கத்திய தலைவர்கள் உண்மையாக வேலை செய்வதை விட்டுவிட்டு வேலை செய்வதை விட அதிகமாக பேசுவதை மட்டும் செய்கிறார்கள் அதைத்தான் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் ட்விட்டரில் ரொம்ப சுறுசுறுப்பு எந்த ஒரு அறிவுத்தனமான பின்னணியும் இல்லாமல் குடிமக்களுக்கு அந்த நாட்டின் மக்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை மட்டும் பேசும் கூட்டம் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க புட்டின் இந்த போரில் வெற்றி பெற்று விட்டாரா இல்லையா புட்டின் இந்த எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு நெத்தியில் அடி கொடுத்துட்டாரா இல்லையா அசிங்கப்படுத்தி விட்டார் கண்டிப்பாக அதனால இந்த போர் இப்படியெல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனா ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி வந்தா கண்டிப்பாக ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டது 
தான் வென்று விட்டேன் எனக்கு வெற்றி கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு எப்போ வேணும்னாலும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த போரை நிறுத்தினால் போர் நின்னதுதான் வேற எதுவுமே நேட்டோ நாடுகளுக்கு பண்ண முடியாது வந்த அழிவு அழிவு தான் வந்த இழப்புகள் இழப்பு தான் உக்ரைன் காலி அது எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம் ஆனா நேட்டோ நாடுகளுக்கு வந்த இழப்பு தான் இப்ப பெரிய இழப்பாக பார்க்கப்படுகிறது சரியா எனவே இந்த போர் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய வெற்றி எப்பவோ கிடைத்து விட்டது அவர் சாதிக்கணும்னு நினைச்ச விஷயம் எப்பவோ சாதிக்கப்பட்டு விட்டது சரியா இப்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் பார்ப்போம் ஸ்ரீலங்கன் கோர்ட் ஆர்டர்ஸ் ரிலீஸ் ஆப் டுவெண்டி டூ இந்தியன் ஃபிஷர்மேன் அரெஸ்டட் ஃப்ரம் ஜாஃபனா ஜாஃபனா பகுதியில் அந்த கடல்ல அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட இந்தியர்களை இருபத்தி இரண்டு இந்திய மீனவர்களை ஒன்னும் இல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை உடனடியாக ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆர்டர் வந்து ஸ்ரீலங்கன் கோர்ட்ல இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க தைவான் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தைபே எக்கானமிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் சென்டர் இன் மும்பை டு போல்ஸ்டர் டைஸ் வித் இந்தியா சைனாவுக்கு எதிராக தைவான் என்ன வேணும்னாலும் செய்யும் அமெரிக்கா பின்னணியில் இருக்கிற வரைக்கும் இப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கைகளும் இப்படிப்பட்ட ஒத்துழைப்புகளும் தொடர்ந்து நடக்கும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தைவான் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மும்பையில் ஒரு பெரிய தைபே எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் சென்டர் வந்து ஆரம்பிக்க போறாங்க இது வந்து இந்தியாவோட இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து ரொம்ப வேகமாக அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக சைனாஸ் ஜே டுவெண்டி ஸ்டெல்த் ஜெட் கேட்ஸ் நியூ ஜெட் இன்ஜின் அப்கிரேட் கிளைம்ஸ் சைனா ஜே டுவெண்டி போர் விமானத்தில் இன்னொரு சக்தியான இயந்திரத்தை வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஜே டுவெண்டி ஒரு பெரிய அசாத்திய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சைனா கிளைம் பண்ணுது ஜே டுவெண்டி நம்ம ஊரில் காயலங்கடைக்கு போட்டால் கூட எவனுமே வாங்க முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு போலியான மெட்டல்ஸ் சரியா அவனுக்கு கூட அந்த மெட்டலை வாங்கி எதுவுமே பயன்படுத்த முடியாது ஜே டுவெண்டி போர் விமானம் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இமயமலை போன்ற பகுதிகளில் சுத்தமாக மேலே கூட எந்திரிக்க முடியாது அதுக்கான காரணம் டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வைஸ் நம்ம சேனலில் வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம சேனலுக்கு போங்க ஜே டுவெண்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி வரக்கூடிய வீடியோவை பாருங்க பார்த்தா ரெண்டு நாளைக்கு தூங்காமல் சிரிப்பீங்க சரியா டைம் இருந்தால் அதை போய் செய்யுங்க How will India counter the J-20 Dragon? Maybe with the F-35? If you have an upgrade, J-20 will counter the J-20 Dragon. If you have an upgrade, you will be able to counter the J-20 Dragon. If you have an upgrade, you will be able to counter the J-20 Dragon. That's why we are talking about the J-20 Dragon. Friends, if you have an upgrade, we will be able to counter the J-20 Dragon. இமயமலை தாண்டினா அந்த போர் விமானம் வேலை செய்யாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா டேக் ஆஃப் ஆகிறதே கஷ்டம் அந்த இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவலில் அந்த போர் விமானம் வேலை செய்யாது டூப்ளிகேட் மட்டும் சொல்லலை ஃபேக்னு சொல்லலை அது இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இமயமலையை தாண்டி அந்த மாதிரியான உயரமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவில் அவங்களோட ஏர்பேஸ்லேருந்து அந்த போர் விமானம் வந்து டேக் ஆஃப் கூட ஆக முடியாது அந்த பக்கமா டைபே தைவான் அல்லது ஜப்பான் அல்லது பாகிஸ்தான் இது மாதிரியான நாடுகளை தாக்குறதுக்கு அதை பயன்படுத்தலாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு எதிராக அந்த போர் விமானம் வந்து பயன்படவே பயன்படாது இருந்தாலும் இப்ப வந்திருக்க கேள்வி என்னன்னா சைனா கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜே டுவெண்டி போர் விமானத்தை எதிர்க்கிறதுக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு இந்தியாவிடம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய சுகாய் சூ இருக்கு ஒரு பெரிய படையே இருக்கு சமாளிக்கலாம் நம்ம கிட்ட ரஃபேல் போர் விமானம் இருக்கு ஒரு பெரிய படையே இருக்கு இப்போதைக்கு முப்பத்தி ஆறு போர் விமானங்கள் இருக்கு இன்னும் ரஃபேல் எம் அப்படிங்கிற மெரைன் போர் விமானம் நம்ம நேவிக்காக வருது அதெல்லாம் விடுங்க இந்தியா வந்து எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானம் அமெரிக்காவிடமிருந்து வாங்க போகுதோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது அந்த போர் விமானத்தை வைத்து தான் சைனாவின் ஜே டுவெண்டி போர் விமானத்தை சமாளிக்க வேண்டிய சூழல் வருமோ அப்படின்னு சொல்றாங்க வரலாம் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானத்தை இந்தியா வாங்குமான்னு கேட்டா வாங்கலாம் சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதற்கான ஏற்பாடுகள் கண்டிப்பாக நடக்கு ஏன்னா அமெரிக்கா வந்து எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானத்தை பல நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யலாம் அப்படிங்கிற அப்ரூவல் நடந்து ஒரு சில நாடுகளுக்கான சேல் அக்ரிமெண்ட் கூட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த அக்ரிமெண்ட் இந்தியா கூட இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது பிஸ்னஸ் மேன் லூஸ் கான்பிடன்ஸ் இன் பாகிஸ்தான்ஸ் இக்கானமி இதை பத்தி பேசக்கூடாது செய்தி வந்திருக்கு இருந்தாலும் சொல்றேன் பாகிஸ்தான் மேல பெரிய பெரிய பொருளாதார வல்லுநர்களுக்கும் சரி பிசினஸ் மேனுக்கும் சரி அந்த நாட்டு மேல இந்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு அப்படின்னு நான் ரெண்டு வருஷமா பேசுறேன் இப்பதான் இவனுக்கு எதை நியூஸாவே வெளியிடுறானுங்க பாகிஸ்தான்ஸ் எக்கானமின்னு சொல்றானுங்க அ
சாப்பிட்றதுக்கே காசு இல்லை பொருளாதாரம் மட்டும் எப்படி இருக்கும் இங்கே என்ன இவனுக்கு காமெடி போடுறாங்க பாருங்க நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த நியூஸை ஏன் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்பீங்க முட்டாள்தனமாக இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க செய்தி வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லை அதுக்காக சொல்கிறேன் இன்னும் அதே மாதிரி முட்டாள்தனமான செய்தி இருக்கு பாருங்க பாகிஸ்தான்ஸ் ஆர்மி ரன்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபியூவல் கால்ஸ் ஆஃப் ஆல் மிலிட்டரி ட்ரில்ஸ் ஆஸ் எக்கானமி பிளீட்ஸ் சொல்லும் போதே சிரிப்பி வருது பாகிஸ்தான் ஆர்மியில பெட்ரோல் போடுறது காசு இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா நம்ம நாட்டில் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ட்ரில் நடக்கு இன்னைக்கு தான் பதினோரு நாள் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் கேரளாவில் நடந்த ஒரு பெரிய மிலிட்டரி ட்ரில் வந்து இன்னைக்கு தான் முடிஞ்சிருக்கு அமெரிக்கா கூட பதினோரு நாள் கேரளாவில் போர் பயிற்சி இவனுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு பாகிஸ்தான் ஆர்மிக்கு அவனுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் பெட்ரோல் போடுறது காசு இல்லையா அதனால இனிமே போர் பயிற்சியே கிடையாது ஏன்னா அங்கே பொருளாதாரமே இல்லை சரியா விடல அதோட முடியல ஃபெடரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அரெஸ்ட் ஃபைவ் பாகிஸ்தானி ஓவர் இல்லீகல் இமிகிரேஷன் டு இஸ்ரேல் இந்த பாகிஸ்தான் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாட்டிலையுமே திருட்டுத்தனமா போவாருங்க இஸ்ரேல வந்து இன்னைக்கு ஐந்து பேரை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க எப்படி இல்லீகல் இமிகிரேஷன் விசா எதுவுமே இல்லாம உள்ள போறதுக்கு முயற்சி பண்ண ஐந்து பாகிஸ்தானிய இன்னைக்கு இஸ்ரேல்ல அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறானுங்க அவ்வளவுதான் காலி பண்ணிடுவானுங்க அது வேற விஷயம் Washington's myopic policies on China may undercut India-US potential. This is a very important report, my dear friends. Myopic is what I know. If you have a pen, you will be able to see it. But you will be able to see it. If you can see it, you will be able to see it. That is the myopic. That is the way you compare. Now, all of the American policies are the myopic policies. If you can see it, you will be able to see it. ஆனா எதுவுமே அதை பத்தி செய்ய மாட்டானு ஏதோ கண்ணு தெரியாத குருட மாதிரி அப்படியே கண்ணு விரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க இப்ப அமெரிக்கா வந்து சைனா செய்யற எல்லா தப்புகளையுமே அப்படித்தான் பாக்குது சைனா மீதான பாலிசியே அமெரிக்காவின் பாலிசியே ஒரு குருட்டுத்தனமான பாலிசியா இருக்கு இப்படி ஒரு குருட்டுத்தனமான பாலிசி அமெரிக்காவுக்கு சைனா மேல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த பொட்டன்ஷியல் இந்தியா அமெரிக்கா உறவுனால வரக்கூடிய நல்ல இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு இருக்காது அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கண்டிப்பா இது ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் தான் நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்ல கூட அடுத்தது பேச போற டாபிக் வந்து இந்த இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி தான் அங்க ஏன் வீடியோ வரல வரலன்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் அங்க வீடியோ வரும் அதான் இப்பதான் நம்ம இந்த சேனல்ல வீடியோஸ் நம்ம டிராபிக்க திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்காக வீடியோஸ் இன்னைக்கு எல்லாம் இது வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ண ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப சீக்கிரம் நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்ல அந்த இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி மூணாவது எபிசோட் ரொம்ப சீக்கிரம் பப்ளிஷ் பண்ண போறோம் கவலைப்படாதீங்க நாங்க பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியாவது நம்ம சேனல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அங்க வீடியோ வரப்போகுது அப்படின்னு வந்ததுமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க இன்னும் அந்த டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க இன்னும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு இந்த டைம் இந்த விண்டோவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் பார்க்க முடியும் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ